en esta mañana. It's been a long time since I said God's not dead. Él ha sido largo tiempo que yo no he cantado Dios no está muerto. Él está vivo. And there's joy like a river. Y hay gozo como un río. Come on, sometimes it's nice to get back to the foundational things. Alguna vez es bueno volver a la vieja fundaciones. Right? And this morning I'm going to invite you to give to the Lord. Y en esta mañana te voy a invitar que le den al Señor. Not out of duty. No porque son una obligación. Not out of anybody twisting your arm. No porque alguien te está torciendo tu mano. But out of your love for the Lord. Sino por el amor que tú tienes para el Señor. Lord, I pray that you would bless these tithes and these offerings. Bless all that are here today. Lord, help us see how we can give to you. Because you've given so much for us. So, Father, we thank you for the opportunity to give to you this morning. And we pray that you bless it. For your glory. In the name of Jesus. Amen. Amen. Come give to the Lord. And after you give, find somebody and give them a hug and bless them. En medio del concierto, that the, the name of the Lord will be exalted. A donde el nombre del Señor será Amen. exaltado. So on the 20th, so entonces el día 20, at 6 p.m., a las 6 p.m., bring your family, traiga su 
familia. Invite your friends. Invite sus amistades. And let's have a good night. We have a we have a worship band coming. We're still in the works of coordinating. Estamos en el proceso de coordinarlo todo. So we will announce the name of the band later later on. Y vamos a anunciar el nombre del líder de la banda más después. But I'm excited to have them. Pero estoy gozosa de tenerlos. Because they're going to come. Porque ellos van a venir. And join with us. And exalt the name of the Lord. We want a, we want, we want a good turnout. It's not an event about House of Destiny. It's an event of the church. Of the body of Christ. To be able to come. And worship the Lord together. So invite all your friends. So invite all your friends. Okay, I'm ready to hear the word of the Lord. Hear the word of the Lord. Hear the word of the Lord. Right, can you stand to your feet one more time? Father, I pray right now that the ears that you have ordained to hear this message this morning would hear. And not only would we hear this message, but Father, we would be doers of the word that you are about to proclaim over our lives. Father, I pray that every heart would be ready to receive all that you have for us this morning. In the name of Jesus. Amen. 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 And the church says, Amen. Amen. Are you ready to hear the word? Amen. Yeah. Right. I leave with you, Pastor Esteban Carrasco Jr. Amen. I just want to thank the Lord. Once again to preach the word of God. I promise you we won't be long. But I want to be very direct. And I want to just give to you what I believe God placed in my spirit this week. So if you have your Bibles with you, with you. We're going to go to the book of Acts. Chapter 3. Chapter 3. This is a very, very common scripture. This is a scripture that has been uh, preached about many times. But this week, as I was this week as I was at a conference, I was able to sit through a conference. And while while the conference was going, there was a word that was that was said. And, and it was the word crippled. And I quickly went into the scripture. And I said, there's, there's, not, there's someone, there was someone, there was someone. And I couldn't get it right away. Later when I got some quiet time. I was able to pinpoint this, this and I, and I for, for title sake, I would say from being crippled to a leap. You have to understand that when God wants to show up, God don't need your circumstance. To limit you. Para limitarte a ti. And limit him. Y limitarlo a él. He is the God of the impossible. Él es el Dios de lo imposible. I don't know what you're going through today. Yo no sé por dónde tú estás pasando hoy. 
But one thing I could relate with you. Pero una cosa yo puedo relatar contigo. I've been through some stuff. Yo he pasado por cosas. I've gone through some heartaches. Yo he pasado por dolores. But one thing I am for sure. Pero una cosa estoy seguro. That when I place my hands in the hands of the Lord. Que cuando yo deposito mis manos en las manos del Señor. And I say my life is not my own. Y yo digo mi vida no es mía. Lord, I'm giving it to you. Y yo te la estoy entregando I'm a ti. I'm asking you to do what you can with my life. Y yo te pido que tú hagas lo que tú puedas con mi vida. I am going to guarantee you. Yo te voy a garantizar that your life will never be the same. Que tu vida nunca más se If you're hearing me and you're not a believer this morning, y si me escucha, tú no eres creyente en esta I mañana. want you to understand Yo quiero que tú entiendas that the God that we serve que Dios que nosotros servimos is able to do more than the impossible. Que puede hacer más de lo imposible. Your condition tu condición, your circumstance the thing that is holding you back la cosa que te hacia atrás, will not and cannot limit God no puede, ni van a a Dios. God is able to do more Dios puede hacer aún mayor. God is able to do more Dios puede hacer más. the Bible takes us further la lo lleva más allá. that he is the God that he can do exceedingly abundantly la Biblia lo lleva le dice que tú puedes hacer más y abundantemente. Que lo que tu mente puede hacer. Y que tu mente puede pensar. Y que tu mente puede pensar. Entonces las cuatro este, 
de manos y pies que Dios le ha dado, he begins to exercise them. Él comienza a tomar ejercicio en ellos. All of a sudden, a couple months go by. De repente, un par de meses sigue. There's a boldness of independence that comes into the child. Hay un atrevimiento de independencia que entra en la criatura. The child no longer wants to be carried. La criatura no más quiere ser cargado. The child no longer wants to crawl. Ya la criatura no quiere gatear. The child wants to begin to walk. La criatura quiere comenzar a caminar. And all of a sudden he begins to walk. Y de repente comienza a caminar. But he's holding on to different things. Pero él se está aguantando sobre diferentes cosas. But in the child's mind he's, he is learning how to do something that is impossible. En la mente de la criatura le está aprendiendo a hacer algo que es imposible. And all of a sudden the child is walking now. Y ahora de repente la criatura está caminando. Now the child becomes even braver. Y ahora la criatura se pone más este, valiente. And he begins to let go of certain things. Y él comienza a soltar ciertas cosas. And he wants to begin to walk. Y él quiere comenzar a caminar. And as he begins to walk. Y según comienza a caminar, There's a little stumble in his balance. Hay un poquito de, de, de turbiación en su balance. He's not all there. Él no está todavía ahí. But he, he knows he's going somewhere. Pero él sí sabe que va para algún lado. I'm talking about stages of life. Yo estoy hablando de etapas en la vida. Because I want you to understand the difficulty this man had. Porque yo quiero que tú entiendas la dificultad que este hombre tenía. This man did not have the luxury. Este hombre no tuvo el lujo. This man missed many stages of his life. Este hombre perdió muchas etapas de su vida. Many times you and I. Muchas veces tú y yo. Because of the circumstances and the choices we make. Por las circunstancias y la, las decisiones que tomamos. We end up missing stages of life. Paramos perdiendo etapas en nuestra vida. The stages where we are called to be nurtured. Las etapas donde dice que seamos dando de nutrición. The stages that we are called to be loved. Y las etapas de que nos somos llamados a ser amados. Sometimes we just miss those stages. Algunas veces perdemos esas etapas. And we continue life. Y continuamos la vida. Not knowing what it means to be loved. Y no conociendo y sabiendo lo que significa ser amado. Not knowing what it means to be cared for. Y no sabiendo lo que significa ser cuidado. And all of a sudden we enter a stage in our life. Y de repente entramos en una etapa en nuestra vida. Where life hits us. A donde la vida nos encuentra. And because we missed the stage. Y porque perdimos una etapa. We try to fill that stage. Tratamos de llenar esa etapa. With something else. Con algo de más. And the Bible teaches me that this man. Y la Biblia me enseña que este hombre. For many years. Por muchos años. For many years. Por muchos años. Was picked up. Ha sido cargado. And brought to the temple. Y cargado y llevado al templo. And left there. Y dejado ahí. With one purpose. Con un solo propósito. To ask. Para pedir. Why was he asking? ¿Por qué estaba pidiendo? Because he had missed stages of his life. Porque había perdido etapa en su vida. There was certain something that he was born with. Había algo que había nacido con Because the Bible is very specific. Porque la Biblia es bien específica. It says from his mother's womb. Dice de, de, de la, el, del vientre de su madre. He was born crippled. Fue nacido paralítico. You got to understand Tú tienes que entender that some of the things that we go through porque algunas de las cosas que nosotros pasamos are not because you wanted to go through them, no era porque tú querías pasar por eso but simply because you were born that way. Simplemente porque tú naciste así. But just because you were born that way y simplemente porque tú naciste así doesn't mean you have to stay that way. No significa que te tienes que quedar así. The God that we serve el Dios que nosotros servimos the God that I'm speaking about this morning el Dios que el cual yo estoy hablando en esta mañana wants to change your direction quiere cambiar tu dirección wants to change your circumstance quiere cambiar tu circunstancia You might be crippled today. Tal vez tú estés paralítico. Not only, not, I'm not talking physical. Y yo no estoy hablando físicamente. But I'm talking metaphorically. Estoy hablando de metaforica. Maybe there's a 
Maybe you've gone through some things. Tal vez has pasado por cosas. That have cut your legs right off. Que te han cortado las piernas. Maybe you've gone through a family crisis. Y tal vez has pasado por un crisis familiar. Maybe you've gone through the death of someone. Y tal vez has pasado por una muerte de alguien. Maybe you've lost your job. Y tal vez has perdido tu trabajo. Maybe you just can't make ends meet. Y tal vez no pueda lograr con cosas. And it, you feel like you're in a crippled situation. Y tú te sientes como estás en una situación paralizada. But I want you to understand something. Pero yo quiero que tú entiendas algo. The same God that allowed him to skip stages. El mismo Dios que le permitió a él que brincara etapas. Is the same God that will skip stages for you. Es el mismo Dios que va a hacer que tú brinques etapas para ti. Because in the normal mind. Porque la mente normal. Every human being before he walks has to crawl. Cada ser humano antes de caminar tiene que gatear. In the normal mind. En la mentalidad normal. Before somebody can dance and leap. Antes de que una persona pueda bailar y lanzarse, they need to learn how to walk. Tiene que aprender a andar. But you got to understand something. Pero tú tienes que entender algo. The God that I serve, el Dios que yo le sirvo, is willing to skip stages for you. Él está dispuesto a brincar etapas por ti. He knows your circumstances, your circumstances. Él conoce las circunstancias tuyas. He knows where you are today. Él sabe dónde tú estás hoy. But if you accept the sacrifice. Pero si tú aceptas el sacrificio. You see, the man was asking for specifics. Tú sabes que el hombre estaba hablando por pidiendo específico. This morning you might say, I need specifics. Y tal vez esta mañana tú dices, yo necesito algo específico. I need a miracle for my child to be healed. Yo necesito un milagro para que mi hijo o mi familia esté sano. I, 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 need, I need a miracle so I can get a job. Yo necesito un milagro para recibir un trabajo. You're probably praying for specifics. Tal vez estás orando por algo específico. But I'm here to tell you. Pero estoy aquí para dejarte saber. I'm not going to answer your specifics. Yo no voy a contestarte lo específico tuyo. The only thing I can tell you. Lo único que te puedo decir. Silver and gold I have none. Oro y plata no tengo. But what I have. Pero lo que sí tengo. His name is Jesus. El nombre de él se llama Jesús. Nombre sobre todo nombre. The one that defeated the hell and the grave. Aquel que derrotó el infierno y la tumba. That is the only thing I can offer you. Eso es lo único que te puedo ofrecer. Vive, hallelujah. Alabado Dios. And all of a sudden. Y de repente. He's asking for specifics. Él está pidiendo por específico. Drop something in my basket. Suelta algo en mi canasta. Drop something in my chair. Suelta algo en mi silla. Maybe you're waiting for the mailman to come with the check. Y tal vez estás esperando por el cartero que venga con el cheque. Maybe you're waiting for the phone call. Y tal vez estás esperando por la llamada telefónica. You got the job. Tú recibiste el trabajo. Maybe you're waiting. Y tal vez estás esperando. For the doctor to tell you I got the medicine you need. Está esperando por el doctor que te diga, yo tengo la medicina que tú necesitas. It was specifics that he was looking for. Era cosa específica que él estaba buscando. But let me tell you. Pero déjame decirte. God said. Dios dijo. I sent my son. Yo envié a mi hijo. So for whoever. Para que todo aquel. Believe. Creyera. Shall not perish. No va a perderse. But shall have eternal life. Si no va a tener vida eterna. You got to understand. Tú tienes que entender. God is not worried about the specifics. Dios no está preocupado por lo específico. What God is worried about. Lo que Dios está preocupado. Is to skip a stage on your behalf. De brincar una etapa en tu favor. What do you mean? ¿Qué tú quieres decir? He was crippled. Era paralítico. He couldn't move his legs. No podía mover su pierna. He couldn't get from here to there. No podía ir de aquí allá. Hallelujah. But when God wants to step into a circumstance, pero cuando Dios quiere meterse en una circunstancia, He's gonna make sure that nobody can say I did that. Él se va a asegurar que nadie pueda decir yo hice eso. Because in the normal mind, porque la mente normal, in order for you to run, en orden para tu correr, you got to walk. 
tú tienes que caminar. But when God steps in, pero cuando Dios se mete, when God steps in, cuando Dios se mete, and this is what I feel that God wants to do for someone in this morning. Y esto es lo que yo siento que Dios quiere hacer por alguien en esta mañana. God wants to step into your circumstance. Dios quiere meterse en tus circunstancias. You might feel crippled. Tal vez te sientas paralizado. But I got news for you. Pero tengo noticias para ti. He's stretching forth his hand. Él está And when you make contact with his hand, y cuando tú tomes contacto con su mano, all he's waiting for you is he said, come. Y solo está esperando que tú diga, ven. Come. Ven. I'm reaching down to you. Yo estoy bajándome a alcanzarte. All I need you to do is connect your hand with my hand. Y yo lo que necesito que tú conectes tu mano con la mía. In other words, en otras palabras, connect your faith with his faith. Conecta tu fe con la fe de él. His faith will do the impossible. La fe de él va a hacer lo imposible. And your faith, all has to do is believe. Y tu fe solamente tiene que hacer es creer. Hallelujah. Connect your hand. Conecta tu mano. Because Peter stretched forth his hand. Porque Pedro estiró su mano. Are you willing? Está dispuesto. To stretch forth your hand. De estirar tu mano. To skip a couple stages. Para brindar un diferentes etapas. Are you willing Está to see your circumstance de ver tus circunstancias change cambiar at a 360 degrees? En un 360 de grados. Because this man Porque este hombre went from being crippled fue de un paralítico. when he decided to trust. Cuando él decidió a confiar. You see, this man didn't have a trust issue. Tú sabes que este hombre no tenía un problema de confiar. Why do you say that? ¿Por qué tú dices esto? Because the Bible says every day. Porque la Biblia dice cada día. Every day. Cada día. He was carried. Fue cargado. And brought to the temple. Y fue traído al templo. He knew that he was going to the same place every day. Él sabía que iba a ir al mismo lugar todos los días. He didn't have trust issues. Él no tenía problema con confiar. You see, if, if I was to come over here and say, I'm going to pick you up and carry you. Y si yo fuera ahí ante ti, yo voy a coger al hombre y te voy a cargar. Some of you would say. Algunos de ustedes dirían. Some of you would say. Algunos dirían. You can't pick me up. No me puedes recoger. You're going to drop me. Me vas a tumbar. You're, you're going to drop me. You go, me vas a tumbar. Uh, I'm, you're you're, you're, you're going to cause pain to me. Y va a causarme dolor a mi persona. But this man. Pero este hombre. Trusted. Confió. He knew what he was. Él sabía lo que era. He needed to get there. Él necesitaba llegar ahí. So he can sustain himself. Para que él pudiera sostenerse. So he did not have a trust issue. So él no tenía un problema con confiar. But what he did. Pero lo que sí él hizo. I got nothing else to lose. Yo no tengo nada más que perder. Some of us keep trying new things. Algunos de nosotros comenzamos a tratar nuevas cosas. Can I tell you? Te puedo decir. Trying new things. Probando nuevas cosas. When you know the real thing, cuando tú conoces las cosas verdaderas, will only get you worse results. Te van a coger peores resultados. So what I'm telling you this morning, so entonces lo que te estoy diciendo en esta mañana, will you stretch forth your hand? Vas a tirar tu mano. He is stretching forth his hand for you. Él está tirando su mano por ti. You might be crippled. Tal vez tú seas paralítico. But the minute you connect. Pero en el minuto que tú te conectes, your hand with his hands, la mano de él con la the tuya, Bible says, la Biblia dice, that the very thing that was dead, de la misma cosa que estaba muerta, the thing that had no function, la cosa que no tenía función, the bones, los huesos, the ankles, los tobillos, begin, began to be strengthened, fueron fortalecidos. In other words, when you put your trust in the hands of God, en otra
He put his faith Él puso su fe in the hands en las manos of God. De Dios. And when he did that, y cuando él hizo eso, the very dead thing, la misma cosa que estaba muerta, because if, if you know of any, anything that's crippled, porque si tú conoces algo que está paralítico, there is not signs of life. No hay señal de vida en eso. In other words, there's no feeling. No hay sentir. No otras palabras. It's just there. Es solamente está ahí. But the minute he trusted and believed in God. Pero en el minuto que él confió y creyó en Dios. The Bible tells me. La Biblia me enseña. The dead thing. Que la cosa muerta. What was caused? What was the cripple? What, what was what was crippled about him? ¿Qué era lo que estaba paralítico de él? His lower extremities. La parte baja de la extremidad de él. And all of a sudden. Y de repente. The Bible says as soon as he grabbed the hole. Y de repente cuando él se agarró, dice la Biblia. The, the bones. Los huesos. And the ankles. Y las tobillos. Why are the ankles so important? ¿Por qué los tobillos son tan importantes? Because the ankles give you direction. Porque los tobillos te dan dirección. The ankles give you flexibility. Los tobillos te dan flexibilidad. You are no longer going to be walking stiff. Ahora no vas a caminar tieso. But there will be movement. Pero va a haber movimiento. There will be a pattern. Va a haber un patrón. So I'm here to tell you this morning. So estoy aquí para decirte que esta mañana. Somebody's dead situation. Alguna situación muerta de alguien. If you're a non-believer. Si tú eres que no eres un creyente. If they told you you're going to die. Y si alguien te dijo vas a morir. If they said your sickness is terminal. Que dijeron la enfermedad tuya es terminar. If you they say you're nothing but a generational curse. Tú no eres nada más que una generación de maldición. Let me tell you this morning. Déjame decirte en esta mañana. You don't have to stay where you're at. Tú no te tienes que quedar a donde estás. I serve a master. Yo le sigo a un maestro. That knows how to turn things possible. Yes. Y el que sabe volver las cosas y hacerlas posibles. Your circumstance might look impossible. La circunstancia tuya puede verse imposible. They might say you're crippled. Tal vez digan tú eres paralítico. But join his hand. Pero únete con la mano de él. Because all of a sudden. Porque de repente. You're gonna skip some stages. Vas a brincar, brincar etapas. You don't need to walk when he connects with you. Tú no vas a necesitar caminar cuando él conecta contigo. You're gonna begin to leap and dance. Tú vas a comenzar a saltar y danzar. And you're gonna know that you know that you know. Y vas a saber que vas a saber que vas a saber. That he's the one that did the miracle. Que él es el que hizo el milagro. Stand to your feet. Póngase de pie. From crippled de paralítico to a dance. A un danza. From crippled de un paralítico to being strengthened. De siendo fortalecido. From being crippled de siendo paralítico and being identified by that illness. Y siendo identificado por esa enfermedad to being now the testimony. Ahora siendo un testimonio. To now being the evangelist. Y ahora siendo el evangelista. Because the Bible says that he got up and leaped. La Biblia dice que él se levantó y saltó. And he ran and walked everywhere. Y corrió y corrió por donde quiera. To let the world know. Para dejarle saber al mundo. That there is a God. Que hay un Dios. That does the impossible. Que hace lo imposible. Southbridge. La ciudad de Southbridge. There's still a God. Todavía hay un Dios. That does the impossible. Que hace lo imposible. You don't need to stay in your circumstance. Tú no te tienes que quedar en la circunstancia tuya. You don't need to stay in your circumstance. Tú no te tienes que quedar en la circunstancia. All you gotta do is believe. Solo tienes que hacer es creer. Grab a hold of his hand. Agájate de la mano de él. Allow him to lift you up. Permítelo que te levante. Whatever your circumstances. Cualquiera que sea la circunstancia. Whether it be your family. Sea tu familia. Whether it be your children. O sean tus hijos. Whether it be your employment. O pueda ser tu trabajo. Whatever it may be. Cualquiera la cosa que sea. Maybe you're just tired of life. 
o tal vez te cansado de la vida because everything you try to do porque todo lo que tratas de hacer doesn't work out no funciona put your hand in his hand pon tu mano en las manos de él he's reaching down él está tratando de alcanzarte he's reaching down él está tratando de alcanzarte because he wants to take your crippleness porque él quiere coger la paralítico de ti and turn it into a dance y volvértelo en una danza turn it into a jump y volvértelo en un salto he wants to do the impossible él quiere hacer lo imposible I want to see the impossible. Yo quiero ver lo imposible. If you need prayer, y si necesita oración, iglesia, who we'll just slip your hand? Puede levantar su mano. I want to pray for you. Porque yo quiero orar por ti. But I don't like names. Yo no me gustan los nombres. Because the world had labeled him a cripple. Porque el mundo lo había señalado como un paralítico. A lame man, says the Bible. Un hombre paralítico, dice la Biblia. But he's no longer a lame man. Y ahora no más no es un hombre paralítico. He is a man that has purpose. Hay un hombre que tiene propósito ahora. There's a woman that has purpose. Hay una mujer que tiene propósito. There's a child that has purpose. Hay un niño que tiene propósito. There's a young man that has purpose. Hay un joven que tiene propósito. I cancel the crippledness. Yo cancelo lo paralítico. And I declare right now. Y yo declaro ahora mismo. That you shall leap. Que tú vas a saltar. You shall dance. Y vas a danzar. Because he has given you power. Porque él te ha dado poder. To trend over. Para ser rico pisoteado. Serpents and scorpions. Serpientes y escorpiones. Today. Hoy. Marks a new day. Marca un nuevo día. Aleluya. Te adoramos, Señor. Father, you see every hand that has been raised. Padre, tú ves cada mano que ha sido levantada. Father, each circumstance is different. Cada circunstancia es diferente. Each problem is different. Y cada problema es diferente. But I believe. Pero Padre, yo creo. That this word. Que esta palabra. Was for someone specific. Fue para alguien específico. Because they needed to hear. Porque ellos necesitaban escuchar. That it's not over. Que no se ha terminado. It's not over. Que no se ha terminado. Just because they've been carrying you. Solamente porque te están cargando. Doesn't mean you won't walk again. No significa que no vas a caminar no más. I hear the voice of the Lord. Yo escucho la voz del Señor. Somebody's about to walk. Alguien está a punto a caminar. You're gonna walk over that circumstance. Vas a caminar por encima de la circunstancia. You're gonna walk over that problem. Vas a caminar. You won't be identified any longer. No va a ser identificado no más. As a crippled man. Como un hombre paralítico. As a person that doesn't have purpose. Como una persona que no tiene propósito. I declare purpose. Yo declaro propósito. I declare purpose. Yo declaro propósito. Alabado Dios. If there's someone here. Si hubiera alguien aquí. That says, Pastor. Que diga, Pastor. I want to reach and touch you. Yo quiero alcanzar y tocar. But life is just getting so hard. Pero la vida se está poniendo dura. Every time I take one step forward. Cada vez que yo tomo un paso hacia adelante. It feels like I'm taking five back. Me siento como si estoy tomando cinco para atrás. I want to pray specifically for you. Yo quiero orar específicamente por ti. Because I believe. Porque si yo creo. That the God that did it for this man. Que Dios que lo hizo para este hombre. Wants to do it for you. Lo quiere hacer por ti. If there's somebody here. Que subiera alguien aquí. That says I need Jesus in my life. Que diga yo necesito a Jesús en mi vida. Can I pray for you? Puedo orar por ti. You don't have to stay where you're at. No te tienes que quedar a donde estás. You don't need to be another statistic. Tú no tienes que ser otra estadística. You don't need to be what the world is saying about you. Tú no tienes que ser lo que el mundo dice de ti. Today, hoy, you can be a 
a son or daughter. Tú puedes ser una hija o un hijo. Of the living God. Del Dios viviente. Alabado Dios. Is there someone? Hubiera alguien aquí. That would like. Que quisiera. That specific prayer. Esa oración específica. So I'll pray with you. Porque si yo voy a orar por ti. Step out of your seat. Just come up here. Sálgase del asiento y venga hacia adelante. Because today. Porque hoy. You shall run. Tú vas a correr. You shall run. You shall leap. You won't stay crippled. You won't stay crippled. You won't stay crippled. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Aleluya. Te bendecimos, Señor. No te vas a quedar paralítico nomás. There shall be a change in your life. Hallelujah. 